Action! Bye-bye. మీరు జబర్దస్త్లో చేస్తున్నారు నేను జబర్దస్త్లో చేస్తున్నాను అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మన ఇద్దరికి తెలుసు బయట వచ్చేటువంటి రూమర్స్ అన్ని కూడా మన ఇద్దరికి తెలుసు కానీ ప్రేక్షకులందరి కోసం అడగాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే జబర్దస్త్లో రాజకీయాలు ఎక్కువ టీమ్ లీడర్స్ కంటెస్టెంట్ అని సెకండ్ కంటెస్టెంట్ అని తొక్కేస్తుంటారు పేమెంట్స్ సరిగ్గా ఇవ్వరు ఎక్కువ టీమ్ లీడర్ కంటే ఎక్కువ పాపులారిటీ వచ్చిందంటే మెల్లగా సైడ్ చేస్తారు కొత్త వాళ్ళని రానివ్వరు అనేటటువంటి రూమర్స్ చాలా వరకు బయట షికార్లు చేస్తున్నాయి ఒకళ్ళు షికార్లు చేస్తున్నాయి మరి వాటిని మీరు ఏమంటారు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే కరెక్ట్ కాదు నేను ఎందుకంటానంటే నిజంగా జబర్దస్త్లో కానీ ఎగస్ట్రా జబర్దస్త్లో కానీ రాజకీయాలు ఉంటే జబర్దస్తు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండేది కాదు రైట్ ఎందుకంటే ఒక టీమ్ లీడరు ఆ టీంలో ఉన్న కంటెస్టెంట్లు అందరూ సమిష్ట కృషి ఒక స్కిట్ సక్సెస్ అవ్వడానికి అవును నేను టీమ్ లీడర్ని నా ఒక్క మోనోపాలీ మీద వెళ్తుందంటే మిగతా ఆర్టిస్టులు డమ్మీ అయిపోతారు డమ్మీ అయిపోతే ఇంకా ఆ స్కిట్ ముందుకు వెళ్ళదు ఎంత చూసినా అతనే కనబడుతున్నాడండి ఆ టీమ్ లీడరే కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఏం ఉండటం లేదని అంటారు ఇది సమిష్ట కృషికి సంబంధం తొక్క ఐటమ్ అనేది ఉండే ఉండదు ఎందుకంటే బాగా చేసిన ఆర్టిస్టులు ఉంటే డైరెక్టర్లు వద్దంటారా ఏ అతను పెట్టండి సార్ అతను ఎందుకు తీసేసారు అతను పెట్టండి అంటారు ఒకవేళ అతను బిహేవియర్ బాగులేక అతను మాట తీరు బాగులేక అతను టైం పాంచ్ వాటికి లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ను బయటకు వెళ్ళిపోమంటారేమో కానీ అదర్వైజ్ జబర్దస్తులో అప్పుడున్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు దాకా ఉన్నారు నేను ఎంటర్ అయిన ముందు ఒక సంవత్సరం అది నేను ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇన్నేళ్ళుగా ఉన్నాం చాలామంది ఉన్నారు ఇంకా సీనియర్స్గానే ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు కూడా వచ్చారు జస్ట్ లైక్ లండన్ బాబుని తీసుకుంటే కొత్త కుర్రాడు ఒక బాబిని తీసుకుంటే కొత్త అబ్బాయి తర్వాత దుర్గారావుని తీసుకుంటే కానీ చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది వచ్చారు వెళ్తున్నారు ఎవరు టాలెంట్ బాగుంటే వాళ్ళు ఉంటారు టాలెంట్ లేని వాళ్ళు ఉండకపోవచ్చు రాజకీయాలు అయితే లేవు ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ మాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు సుడిగాల్ సుధీర్ టీం నుంచి సుధీర్ వచ్చి వేరే టీంలో చేస్తాడు అవినాష్ వచ్చి వేరే టీంకి వెళ్తాడు బాబాయ్ నన్ను ఒక వ్యాసం చేయమంటే నేను చేస్తా బుల్లెట్ భాస్కర్ గారు చేస్తా చమక్ చంద్ర గారు కూడా వేరే టీంలోకి వచ్చి చేస్తారు ఇది హెల్దీ వాతావరణమో కాదా మనం మనలో మనం మనసాక్షిగా మాట్లాడుకుంది నిజంగా కుళ్ళు కుతంత్రం ఉంటే నీ స్కిట్ తర్వాత నా స్కిట్ పడుతుంది నా స్కిట్ తర్వాత ఇంకో స్కిట్ పడుతుంది నేను వెళ్ళి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఆ స్కిట్ విన్ అయితే మనకు బ్యాడ్ నేమ్ కదా ఎందుకు మనం అక్కడికి వెళ్ళాము స్కిట్ విన్ అయింది మనది పోయింది అంటాం అలా లేదు వెరీ రీసెంట్గా చూశాను సుధీరు వాళ్ళ స్కిట్లో కన్నా ముందు అవినాష్ స్కిట్లోకి వచ్చి చేశాడు చాలాసేపు చేసి వెళ్ళి మళ్ళీ లాస్ట్ స్కిట్ అతనికి వచ్చాడు నిజంగా రాజకీయాలు ఉన్నట్లయితే ఉండదు కాంపిటీషన్ ఎంతసేపు స్టేజ్ మీదే ఉంటుంది స్టేజ్ దిగిన తర్వాత మాత్రం వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ వీఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మాత్రం చెప్పగలను రాజకీయాలు ఇప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడూ లేవు ఇక పేమెంట్ల విషయానికి వస్తే అది ఆయా టీమ్ లీడర్ల ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు మా బుల్లెట్ భాస్కర్నే తీసుకుంటే రేపు షూటింగ్ అనగా ముందు రోజు పేమెంట్ ఇస్తారు అలాగే చంద్ర గారు కూడా మంచి పేమెంట్ ఇస్తారు అదిరే అభి గారు అయితే ఇంకా నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఆయన కూడా పేమెంట్ అయిపోయిన వెంటనే ఇస్తారు ఇంకా మిగతా టీమ్ లీడర్ల గురించి ఏంటంటే వాళ్ళ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ని బట్టి కానీ పేమెంట్ల విషయంలో మాత్రం ఇప్పుడు అట్లా ఏమీ లేదు అందరూ హెల్దీగా ఉంటారు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు